很巧，然后有参加他的聚会，啊，对，我看见哇，教会的丰富，啊，对，因为我自己平常是待在青少年区，就是有一点小小的服饰，嗯，哎，往往因为这样青少年区就变得在生生命的，就是读的东西比较浅。然后我看到弟兄姊妹们这样子分享教授，以及后来姊妹们在海外的福音的开讲上面，让我有一些很多的心得感想。好、哦，我的名字叫黄文顺，黄色的黄，然后文章的文，尧舜的舜，然后。哦，国防大学管理学系，然后刚刚才跟这位弟兄相认了，这位原来他的哥哥是我以前的学长，对，很奇妙的，然后他坐在我旁边，然后刚刚是在祷告的时候，弟兄要为我祷告，然后没有问我的名字，然后我也反问他的名字，哇，原来是我们真的是神家里的亲人，啊，真的有点感动，就是神真的是调度万有这样子来。就是其实，在上上上礼拜，我也得带一个小学同学得救了。对，但是在传福音的份上，自己有一种摸索，就是说，我们不要放过身边的每一个人。就像那位小学同学，是我有七八年前没有跟他联络了。是有一次我在便利商店，大概在十二点多的时候，也是一个聚会完，然后晚上大夜班，看到他很愁苦的样子。我也是就顺口哎传这个福音给他，当时问他说哎、欸、可不可以留一下电话，然后要不要来我们聚会？他也是说，刚才留完电话，他居然说其实我不常接电话，但是我心里在想，这个这个朋友我需要为他祷告。那我们接下来的小牌，他竟然主动打电话问我们说哎、欸、这个聚会到底有没有？聚会完以后，我们接下来的第二天就要为他来相调。那、啊、就在他相调的过程中，哎、欸，看见我们弟兄们、弟兄姊妹们中间的喜乐，在、啊，难免、啊啊啊啊啊啊啊啊、当受尽了。啊啊啊啊啊